good morning dear students today i am going to teach you the fill in the blanks one question is there in your question paper in which there is one sentence given and we have to fill this sentence with the right words there are four alternatives given in each sentence and we have to fill the most appropriate word so first sentence is I would ask at least three people before I could find one who spoke English. लिखा कहता है मैं कम से कम तीन लोगों से बातें करता था तब कहीं जाकर मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिलता था जो अंग्रेजी बोल पाता था तो यहाँ पर हम फिल करेंगे स्पोक मीन्स बोल पाता था मैं कम से कम तीन लोगों से बातें करता था तब मुझे कोई एक व्यक्ति ऐसा मिल पाता था जो अंग्रेजी बोल पाता था अंग्रेजी समझ सकता था Second, in this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. लेखक कहता है इस प्रकार में लोगों से आधिकारिक आंकड़ों और जानकारियों के बारे में बात करके उनसे भारत देश के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था. इस में हमको जो word fill करना है वो है against. Number third. That day, the pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over the walls. लेखक कहता है, उन दिनों कद्दू की बेल फल फूल रही थी, उन दिनों कद्दू की बेल फल फूल रही थी, और कद्दू के बेल की जो कद्दू की जो बेल थी, वो हो दीवालों पर लटकी हुई नजर आ रही थी. लेखक कहता है उन दिनों कद्दू की बेल फल फूल रही थी वो छपरों के ऊपर फैली हुई थी और वे नीचे की ओर दीवालों पर लटक रही थी ट्रेलिंग नंबर फोर एट वन स्टेशन माय रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड लेखक कहता है एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बातचीत करने का जो सिलसिला था जो निरंतरता थी उसमें व्यवधान आ गया यहाँ हम फिल करेंगे इंटरप्टेड Nine million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanaticism. लेखक कहता है, लगभग 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और धार्मिक उन्माद के पागलपन से भय से वे सभी भारत आ गए. लेखक कहता है, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और धार्मिक उन्माद के भय से वे सभी भारत आ गए यहां पर हम फिल करेंगे फैनेटिसिज्म यानी कि उन्माद नंबर 6 आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन लेखक कहता है मैं जो एक अमेरिका का व्यक्ति था निश्चित रूप से उन लोगों के लिए निसंदेह डाउटलेस मींस निसंदेह ऐसा व्यक्ति था ऐसा बाजार था ऐसा धनी व्यक्ति था जो उन्होंने एक लंबे समय से नहीं देखा था यहां फिल करेंगे डाउटलेस Number seven, she pleaded and begged in tones that would ring any heart. लेखक कहता है, छोटी सी लड़की ने लेखक से ऐसी आवाज में, ऐसे स्वर में विनती की, याचना की, प्रार्थना की, कि जिससे किसी का भी हृदय पिघल सकता था। अर्थात यहाँ पर लेखक अपने बारे में बता रहा है कि जब उस छोटी लड़की ने लेखक से ऐसे स्वर में प्रार्थना और याचना की विनती की कि लेखक का हृदय पिघल गया यहाँ पर पिघलने के लिए जो वर्ड यूज होगा वो है रिंग नंबर एट बैलेंसिंग बास्केट्स एंड फैंस ऑन माय लेफ्ट आर्म आई रीच इनटू माय राइट कोट पॉकेट एंड गोट अ हैंडफुल ऑफ चेंज लेखक कहता है अपने टोकरियों और पंखों को अपने बाएं हाथ पर संभालते हुए अपने टोकरियों और पंखों को अपने बाएं हाथ पर संभालते हुए मैंने अपना हाथ कोट की सीधे अपना मैंने अपना हाथ कोट की सीधे तरफ वाली जेब में डाला और एक मुट्ठी भर सिक्के निकाल लिए यहां पर हम फिल करेंगे बैलेंसिंग यानी कि संभालते हुए नंबर 9 इंप्लोरिंगली मींस अर्नेस्टली इंप्लोरिंगली का मतलब होता है विनती करते हुए याचना करते हुए प्रार्थना करते हुए नंबर 10 सी वाइप्ड हर आईज स्माइल्ड डैश डाउन द प्लेटफार्म हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट 
जब लेखक ने लड़की की टोकरी पैसे देकर खरीद ली शी वाइफ ढर आई इस लड़की ने अपने आंसुओं को पहुंचा स्माइल मुस्कुराई एंड डैश डाउन डैश मतलब होता है उतर कर चले आना डैश डाउन द प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म से उतर कर चली गई और किसी घास की झोपड़ी की ओर चली गई यह सोचकर कि आज का रात का गुजारा करने के लिए उसके पास लगभग तीस सेंट्स हैं डेस्ट हम यहाँ पर फिल करेंगे नंबर इलेवन द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजी इस लेखक कहता है ये जो टोकरी बेचने वाले बच्चे थे वे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे सेलिंग मीन्स बेचने वाले ये जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वे उन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे जो विभाजन के समय पाकिस्तान से बाहर आ गए थे एंड द लास्ट द पीपल ऑफ इंडिया है पैसन फॉर इंडिपेंडेंस भारत के लोगों के पास अपने देश की स्वतंत्रता के लिए एक जोश था एक उत्साह था एक उन्माद था अतः भारत के लोग अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत अधिक उत्साहित थे तो डियर स्टूडेंट दिस आर द फिल इन द ब्लैंक्स नाउ दिस क्वेश्चन इन योर ट्वेल्थ बोर्ड पेपर कम्स ऑफ फोर मार्क्स सो प्लीज रीड all the options carefully understand their meaning and uh, then uh, write them down in your notebook and uh, learn them have a nice day bye bye